एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो है ना बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लो कि नेशनल इनकम में ओनली फाइनल गुड्स ही इंक्लूड होते हैं अभी तक आपने दो गुड्स सीखे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स तो इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं एक्चुअली हम लोग नेशनल इनकम सीखने के पहले नेशनल इनकम से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल गुड्स है वही नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है है ना तो यू मे नोट दैट only final goods are included in the estimation of national income फिर से अब भी क्या भी लर्न कर लो only final goods are included in the estimation of national income intermediate goods are not included in the estimation of national product or national income again intermediate goods are not included in the estimation of national product or national income abhi ke abhi learn kar lo sirf final goods hi national income mein include hote hain actually jo hai value of intermediate goods ultimately become a part of the value of final goods है ना इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है ना वो फाइनल गुड्स की वैल्यू का एक पार्ट होता है इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है है ना देख लेते हैं ये मैंने मेरे हिसाब से वुड है ये वुड जो है किसने परचेस करी है वुड परचेस बाय अ कारपेंटर वोर्थ रुपीज़ वन कारपेंटर ने 1000 की वुड परचेस करी है अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि ये वुड कारपेंटर के लिए इंटरमीडिएट गुड है ये वुड कारपेंटर के लिए इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि ये वुड जो है ये फाइनल गुड्स नहीं है ये वुड से मान लो चेयर बना रहा है अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि उसने चेयर बनाने के लिए ये वुड परचेस करी तो ये वुड इसके लिए रॉ मटेरियल है उसने इससे ये चेयर बनाई है ना आप इसको मान लो कि ये चेयर है ये चेयर टू थाउजेंड रुपीज़ में बनी वन थाउजेंड की वुड रॉ मटेरियल परचेस करा टू थाउजेंड में उसने ये चेयर बनाई है ना प्रोसेस चली प्रोडक्शन की ये उसने चेयर बनाई अब ये चेयर जो फाइनली इसको सेल आउट करना है ये फाइनल गुड्स है ये चेयर वो सेल करेगा है ना इसका फाइनल यूजर्स को इसको सेल करेगा और ये वुड है ये इंटरमीडिएट गुड है ये वुड के वन थाउजेंड रुपीज़ जो वुड है वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा लेकिन जो फाइनली फाइनल यूजर्स के लिए ये चेयर बन गई है टू थाउजेंड रुपीज़ की ये टू थाउजेंड रुपीज़ जो हैं वो नेशनल इनकम में काउंट होंगे है ना ये देखो मैंने लिखा है कि ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बट दिस चेयर इज फाइनल गुड्स वर्थ रुपीज टू थाउजेंड विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ओके ठीक है अब ये क्या है कि क्यों इंटरमीडिएट गुड्स को क्या रीज़न है कि इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में नहीं ऐड करते हैं तो पहली बात तो मैंने अभी आपको बताई कि इंटरमीडिएट गुड्स पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स फाइनल गुड्स में अपने आप वो इंक्लूड होता है जैसे यही एग्जाम्पल से मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी ये देखो मान लो ये वन थाउजेंड की वुड है और उससे टू थाउजेंड की चेयर बनी तो ये टू थाउजेंड में ये वन थाउजेंड इंक्लूड है यदि आप लोग वन प्लस टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड नेशनल इनकम में लिखोगे तो ये डबल काउंटिंग है है ना और डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए नेशनल इनकम में नेशनल इनकम में ये टू थाउजेंड आएंगे क्योंकि ये टू थाउजेंड में ये वन थाउजेंड इंक्लूडेड है इस टू थाउजेंड में ये वन थाउजेंड इंक्लूड है तो नेशनल इनकम में ना तो ये थ्री थाउजेंड आएगा ना वन थाउजेंड आएगा फाइनल अमाउंट जो है टू थाउजेंड आएगी तो हम क्या कह सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अदरवाइज देयर वुड बी डुप्लीकेशन इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट कॉल्ड डबल काउंटिंग है ना वॉट इज डबल काउंटिंग डबल काउंटिंग मीन्स काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड्स मोर देन वन है ना ये देखो वन थाउजेंड 
को टू थाउजेंड में अपने आप इंक्लूड है पर उसको फिर से इंक्लूड करके थ्री थाउजेंड ये डबल काउंटिंग हो जाएगी इसलिए नेशनल इनकम में ओनली फाइनल गुड्स आते हैं अच्छे से ध्यान रखना नहीं तो नेशनल इनकम निकालने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी नेशनल इनकम में कभी भी डबल काउंटिंग नहीं होती है